。当年释迦牟尼考徒弟，说一个人的生命到底有多长？有的人说天寿一百二十岁，有的人说是八十年，有的是说多长时间？最后，释迦牟尼讲都讲的不对。实际上，人的生死就在一呼一吸间，也就是最后你那口气儿上不来，就是就死了。就在这一呼一吸间，导师释迦牟尼讲这句话意义深刻，就是你活着，你有没有学会？怎么用这一口气儿？这个天地玄宗，万气本根，不但是我们人活着是活的这一口气儿，实际上在天地间，所有的万物活着都是为了这一口气。古人说的好，这个佛争一炷香，人争一口气。这今天呢，教给大家喘气儿的方法啊！我希望呢，不是仅仅的作为一种理论，你知道，好知没用。这个光是知道那些知识，知见立知，是谓无明白，是祸害大家。一定要把这个知识带来的这个技术方法，大众们能够熟练掌握，变成自己能够用的方法。啊，这些窍诀本来是不可以教你们的，为什么？这个做徒弟三年，经过师傅考核，哎，给师傅去上山打柴去，哎，三年砍柴，在外院这你进不了庭院里面，在外面砍柴，呃，种菜、种种粮食，挑回院子里的这帮子徒弟。这看看谁会被累跑，啊！前不久我们开超市就累跑了一批人，后来不见影了。为什么？太他妈累了！这师傅真混账，按我们这些白领来干这种累活，又搬又抬，腰酸背疼，腿抽筋儿。谁让你抽筋儿了？你好好练，哪里会抽筋儿？对不对？你不会练功，你自己腿抽筋儿，你跟师傅好几年，你真丢人。你还有一个腰酸背疼、腿抽筋是自己没学出功夫来。说三年在外面转转，师傅说：“哦，不错，来了一百个，跑了九十九个，留了一个啊。那你进到内院来吧。这个是给师傅扫院子三年，打扫卫生三年，啊，还进不了屋子里面去，啊，再三年这六年了。六年以后，师傅说。”这个六年后没跑的，留下来了。好，进屋里给我烧火做饭。这个以前那个这个大铁锅底下有拉风箱，然后这么填柴火。啊，为什么师傅不怕你毒死了？你不然这个饭里面下点毒，师傅被你毒死了。那六年考核说放心了，你毒不死我，你进来烧火吧，做饭吧。净身伺候三年，九年后教给你们的口诀就是今天我讲的东西。这就是活命之机，这就是你这个师傅看中你了，不让你做凡夫了，要练你做仙才了，连点掌声都没有。所以是没良心的人现在很多。你们中间很多人跟了我八年，我没有教你们的，为什么？没有一个被我请到里面烧火做饭的，为什么煮个面条也不熟啦，做个米饭也加生啦，后来我都不用你们做，我自己做了不是，都不及格，不称职，没有用心做事。但是考虑到大家不容易，所以是传了算了，啊，当然这只是一个入机的功夫，啊，所以是记住了，吸气。一定要